어서옵션은 사람의 재능 상품, 제품을 파는 홈쇼핑입니다. 가을을 맞아서 저희가 원 플러스 원 특집을 하게 됐어요. 아주 제품이 참 아름다워요. 우와! 혼자 이렇게 터득을 해나가다 보니까 들어오는 경우가 많아요. 제가 처음에 생활동 하면 오, 작품 같아요, 딱 봐도. 복싱을 이제 재능 기부를 하고. 네. 여자도 돼. 편집이야 이거는 지금. 실력이 검증했어요. <웃음> 하면 할수록 네. 할수록 공력이 쌓인다. 아니, 공력이 쌓인다고. 자 이제 촛불을 끌수 있는 공력. 소리 너무. 좋아. 자 이제 들면 여자 부경기 하죠. 자 솔비 세정이. 야 솔비도 알차네 알차네. 아저 세정이가 워낙 강하니까. 아니 근데 솔비 복싱 했었대잖아. 그러니까. 아니 근데 그래, 알것 같은데. 세정이가 형 힘도 좋고. 어. 진짜 예술이야 진짜 잘해. 
세대 많이 받았어. 잘한다. 야, 세대 진짜 잘한다. 오, 선생님 본다. 오! 진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진
될것 저는 민수 형님 과감히 저기 서준이 형에게 과감히 나 정보를 하고 싶어요. 이거 나 내가 보기에는 좋아하는데 진행을 네가 잘 잘했고 홍철이는 밑보였고 <웃음> 나는 그냥 후배인 거야 지금. 아, 지금 약간 고게 애매해 어. 지금. 그리고 민수 형 같은 사람들 속은 알 수가 없기 때문에. 아유, 알수 없죠. <웃음> 누굴 고를지 알 수가 없어. 아, 난 오늘 정말 맞는 사람이 하나도 없는 것 같아. <웃음> 어떡하지? 창렬이 형도 좋고, 그, 재근 형도 난 좋거든. 아. 민수 형이 싫다는 게 아니고. 아. 민수 형이 싫다는 게 아니고. 아. 아, 지난 거잖아. 나 비슷하게 해가지고 나랑 이제 너무 존경하고 좋은데 어, 너무 좋은데 차이가 많이 난다. 음. 아니, 좀... 네, 하여튼 민수 형이 누굴 고르던 간에 우리 다 같이 도와주는 걸로 하자. 그래, 오늘은 어? 우리 어, 좀 같이 도와주시다, 어? 어, 좀 해줘야지. 네. 어? 가만히 있지 말고 네. 좀 도와주셔야 돼서. 좀... 어, 아, 난 오늘 진짜 힘들어. 진짜 어디로 갈래? 어디로 갈 거야? 서진이 형 어? 서진이 오빠 좀 손? 서진이 오빠 좀 손? 가만히 있어보세요. 이분 대기실이 어디 있지? 이분 대기실이... 어? 어? 바로 들어가세요. 또? 아, 개인적으로 민수 형 좋아하고 되게 존경하는 형님이시긴 한데 쇼핑 어서오쇼 홈쇼핑 여정 김대정입니다. 그럼 먼저 조세정이가 재능 상품들의 주문 번호를 알려드릴게요. 재능 호스트 이서진이 판매하는 솔비 장도연의 패션 페인팅 리폼 재능 상품은 샵0055 재능 호스트 김종국의 최민수 가족공예 재능 상품은 샵0066 재능 호스트 노홍철의 지상렬 황재근의 게스트하우스 재능 상품은 샵0077 인터넷 홈쇼핑 뿐만 아니라 TV를 보고 계신 시청자분들도 지금부터 구매가 가능하니까요. 구매하고 싶은 재능 상품의 해당 번호로 구매 이유를 적어서 주문 문자를 보내주세요. 단돈 100원으로 모두 듣게 마세요. <웃음> 사람 다치게 하고 있는 거 아니잖아요. 신고 안할 수도 있는데 다 다른 또 브레이크 패드 같이 생겨가지고 제가 어머 어쩌라고 공장에서 찍어낸 세상에 널리고 널린 물건이 아닌 이 세상에 단 하나뿐인 그것도 누군가가 당신을 생각하면서 직접 만든 물건이 있다면 생각만 해도 행복하지 않습니까? 오늘 단한 사람만을 위해 만들어질 가죽공예가 바로 그 주인공인데요. 자, 그 재능을 펼칠 분을 모셔봐야겠죠. 나 지금 떨고 있니? 에 주인공 국민 형님 
최민수입니다. 아 <웃음> 약 파는 줄 알았어? 예, 예. <웃음> 저희가 약간 좀 비싸거든요. 어떻게든 팔아야 돼가지고. 어. 아, 저희 시청자분들께 인사 한번 오랜만에, 예, 한번 해주시죠. 아. 그, 뭐, 잘 몰라요. 인터넷 방송을 한, 한 번도 안 봐서. 근데 네. 생방송이라며요. 네, 맞습니다. 그래서, 아이고. 땀 납니다. 네. 예, 예. 저는 더 납니다. 아, 그래. <웃음> <웃음> 지금부터 방송되는 내용은요 저희 어서옵쇼와는 전혀 상관없는 최민수 씨의 단독 행동입니다 예, 19세 미만의 미성년자들은요 보호자의 시청 동의를 미리 얻을 것을 추천합니다 그리고 지금부터 방송되는 내용은요 특히 저와는 절대 상관이 없는 예, 이런 거를 꼭꼭 예, 명심하시길 빌겠습니다 네, 자, 아, 오늘 일단, 자, 일단 저기 오늘 판매할 재능 아, 뭐죠? 예. 고민을 해봤는데, 네네. 그 카드 지갑. 아, 카드 지갑을 예. 직접 만들어주시는 거죠? 가죽공예로. 예, 예. 아 제가 얼핏 아까 봤는데, 너무 예쁩니다. 이게 정말 한 100년 이상도 가지고 있을 수 있을 만한 그런 가죽공예입니다, 여러분. 혹시 밴드 멤버들한테 선물하신 게 있으시다고요? 여기 있다. 와, 저도 있는데. 이렇게. 아, 이거 선물을 직접 네네. 만들어서 해주신 거예요? 팔찌도. 와, 정말 따뜻한 형님이십니다. 팔찌도 만들어주세요. 아, 이것도 만들어주셨어요? <웃음> 아, 예. 오늘 이제 저희가 이걸 만들 건데요. 이거 보세요, 여러분들. 요 이제 한땀한땀 한땀 이거 있잖아요. 이거 기계로 한거 아닙니다. 직접 바느질, 손바느질을 하신, 예. 아, 기가 막히죠? 잘 만드시더라고. 바이크를 좋아하니까 그쪽 가죽 이런 쪽으로. 잘 만들더라고요. 음. 그래서 오늘 저 카드 지갑을 만드시는데 그럼 이렇게 똑같이 이런 거 만드시는 겁니까? 이, 이거는 사실 남자가 다 갖고 다니기가 편해서 네네. 이렇게 만들었는데 혹시 네. 이거 나중에 네. 혹시 여자가 쓸 수도 있지 않겠어요? 아, 그렇죠. 여성분이 있으시면 빼게 넣고 다녀야 되니까. 네, 그러면 좀 뚜껑이 좀 있는 게 낫지 않을까. 아... 이거 배려, 배려하시는 마음 보십시오. 저희가 알고 있는 최민수 선생님이 아닙니다. <웃음> 말을 못하겠어요. <웃음> 말을 못하 <웃음> 저희가 알고 있는 최민수 선생님이 아니세요. 정말로 세상에 단 하나밖에 없는 예 카드 케이스 요거 만들어 주십니다. 저 궁금한 게 있는데 네. 그럼 보통 어디서 영감을 얻으시는지가 궁금하거든요. 어디서 보통 이런 그 네. 옛날에 이런 말을 들었어요. 네. 좋은 얘기일 수도 있는데 네. 어느 화백이 네. 그림을 그리는 거야. 네. 그래서 옆에서 구경하는 사람이 김화백 그림이 참 좋아. 네. 얼만큼 걸린 거야? 음. 나 그랬을 때그 화백이 그랬대요. 네. 그 화백이 나이가 한 50이라고 합시다. 네. 아, 50년 됐어. 이런 얘기를 한걸 기억을 했어요. 예, 예. 그럼 뭐냐면 어. 살아온 인생이 네. 다 담겨서 아. 그 노하우가 이렇게 표현됐다. 아. 뭐 이런 얘기인 것 같은데 아, 그 얘기가 되게 멋있더라고. 아. 그래서 나도 써먹는 거죠, 지금. 예, 예. 좀 살아보면 그거 뭔지 알아요. 네, 네. 근데 네. 자, 왜냐면은 이걸 하면은 이걸 못 해요. 그렇죠. 예. 네. 아, 하시기만. 저는 네. 건드리지 마시고. 알겠습니다. 예, 네, 저쪽에서. 네, 세정 씨 들었죠? 건드리지 마세요. 저희 형 건드리지 마시고요. 그렇지 않고요. 저희가 특별히 모신 분들이 또 있습니다. 사실가 호랑이가 가죽을 남길 동안 호랑이 굴로 겁 없이 찾아든 용감한 형제들이 있습니다. 이날만을 기다렸습니다. 최민수에 대해 낱낱이 밝히겠다. 오늘만은 그 코터를 건들고 말겠다. 작정하고 나오셨는데요. 자, 나오세요. 네. 아이고, 김영철 씨. 아, 웬 일이세요? 웬 일이세요? 아니, 어서 오세요, 브라더. 에이, 브라더. 어유, 웬 일이야, 브라더. 아니, 어떤 관계세요, 두 분이? 대학교 선후배? 선후배기도 하고요. 아, 대학교 선후배요. 피해자기도 하고, 가해자기도 하고. 오늘 뭐 피해 받은 거를 좀 얘기하셔도 괜찮을 것 같습니다. 얘기할 거 많은데요. 아, 그래요? 예. 왜 그러세요? 아, 저 신변 보호를 좀 하고. 아, 그럼요. 예. 생방송입니다. <웃음> 뭐, 뭐 하세요, 형님? 지갑 만듭니다. 아, 지갑? 네, 저 카드 지갑 만드시고 계십니다. 네. 자, 일단 앉으실까요? 앉아서, 네, 예, 그, 앉아서 하면 네, 제가. 네. 아니, 뭐, 토크 콘서트 때 네. 관객을 뭐 기립하게 했던 사연이 있다면서요? 최민수 씨가요, 네. 제 토크 콘서트 때. 아, 본인 토크. 예, 네. 네, 제 토크 콘서트 때 오셨어요. 네네네. 네, 네. 그, 뭐, 딱히 초대한 건 아닌데. <웃음> 근데, 근데 안 했으면 보통 무대는 안 올라가잖아요. 네, 그래서 최민수 선배님이 정 가운데 앉은 거예요, 하필. 아... 그한 시간 전쯤에 오셔서 공연을 이렇게 계속 보시는데, 네. 그래도 토크 콘서트면 좀 이렇게 반응도 좀 있어야 되잖아요. 그래야죠. 
근데 우산 들고 있는 그 표정으로 한 시간을 계시는 거예요. 아, 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 멋있네. 진행하는 제가 얼마나 미쳐버릴 것 같은지. 아, 그렇죠. 아, 근데 이제 결국 무대에 올라오셨거든요. 네. 올라오셔서 한 3, 40분 정도 해림하셨죠. 몰라 기억 안 납니다. 네. 정말 재미없었어요. 갑자기. 갑자기. 못 뽑으신 줄 알았어요. 근데, 근데 형님이 이제 나중에 아, 병진아 어, 어, 공연 잘해 그러고 빠이빠이 하고 가셨거든요. 네네. 관객들이 다 일어나서 박수 쳤어요. 한 단어를 빼. 너무 솔직히 지금 지금 열중하고 계시잖아요. 네. 그래서 말이 없으니까 좀 편해. 아, 그래요? 아, 좋은데요? 실제로도 계속 주문받고 일 시키고 네. 돈은 우리가 벌었으면 좋겠네. 네. 정말 이렇게 방송에서 이렇게 말씀 없이 열심히 하시는 모습 정말 네. 보기 좋네요. 조만간에 맞을 것 같은데요. <웃음> <웃음> 이거 한 시간이면 끝난다네. 네, 거의 끝났어요. 그러니까요. 아, 이게 정말 하고 계시는구나, 정말. 정말 정말 만드시는구나. 아무것도 안 하시고. 나 아까 얘기했거든요. 그럼 생방송에 말을 안 하시라고. 아니, 사실 근데 네. 댓글 중에 진짜 많은 게 최민수 형님의 명대사가 듣고 싶다고 하는데요. 네, 네. 저는 못, 묻게, 못 물어보겠어요. 왜요? <웃음> 형이 하세요. 뭘? 명대사. 그 저거. 처음부터 네. 좋아했던 명대사 있는데. 그렇지. 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라고 생각했어. <웃음> 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라고 생각을 했어. 넌내 여자니까. 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라고 생각했어. 그렇게 하면 널 가질 수 있을 거라고 생각했어. 저걸 원하는 거예요, 지금. <웃음> 저희는 아닌데요. 세상이가 되게 듣고 싶은가 봐요. 보내시겠다. <웃음> 많은 분들이 왜냐면 그 저기 이거를 그 뭐? 성대모사를 많이 한단 말이에요. 음, 음. 근데 사실 많이 하다 보면 언제, 어느 순간 그분들이 변질되지. 예, 네. 변질돼요. 그래서 이렇게 하면 너갈수 있을 거라고 생각했어. 넌 여자니까. 이렇게 하면 널갈수 있을 거라고 생각했어. 어떻게 하는 소리야? 이렇게 하면 널내 팬으로 만들 수 있을 거라고 생각했어. 넌내 팬이니까. 넌내 팬이 분장하고 싶어. 고개를 먹을 수 있을 거라고 생각했어. 이건 너무 길이야. 많이 하다 보면 언제, 어느 순간 그분들이 변질되지. 진짜 뭐, 예, 변질돼요. 네. 그래서 실제 진짜가 듣고 싶을 때가 있거든요. 아니, 고객, 고객을 위해서 해드려야 돼요. 네. 우리도 듣고 싶다고. 네. 네. 우리도 한 번씩 한 번만 들어보면 안 돼. 싶다. 그런 영광을 한번 주시면 안 됩니까, 형님? 네. 한번 해주세요, 네. 형님. 네. 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라 생각했어. 넌내 여자니까. 진짜? 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라 생각했어. 넌내 여자니까. 아, 아니, 근데 그렇게 못 하는데? 자기 꿈도 이렇게 이상하지. 그때는 되게 간절한 아. 표정이 있을 거 <웃음> 이럴 때는 형님 표현으로 타성이 젖은 거야. 멘트는 <웃음> 정말 저는 그 사실 이제 형님하고 친하지만 전화를 네. 제가 자주 이렇게 드리거나 네. 그러진 않아요 사실. 네. 그래서 어느 날 이제 제가 갑자기 또 형이 생각이 나가지고 네. 형님 제가 자주 전화 못 드려서 죄송해요. 아. 이렇게 딱 하잖아요. 그러면 진짜 명언이 와요. 아. 병진아 좋은 사람일수록 그리워야 돼. 아 자주 하지 마. 아 자주 하지 마. 이거 아 많이 써먹으셔도 좋을 것 같아요. 네. 저기 혹시 그 형수님께 만들어서 직접 혹시 선물하신 곡이 없습니까? 뭐 지가 네. 어. 발찌, 어. 가방. 좋아하시나요? 아, 뭐, 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 어? 매우 좋아하세요. 직접 하세요. 가지고 다니시고요, 지금도? 어, 엄청 좋아하세요. 어. 대단하네요. 저는 제 만든 작품에 굉장한 그 자긍심을 갖고 있어요. 아, 그래요? 네. 네. 판매는 안 하십니까? 네, 안 팔아요. 음. 왜 이거 판매하셔도 왜냐면 이걸 직접 소장하고 싶으신 분들이 또 많을 거거든요. 아니, 저, 저기 뭐야, 아제트나 이런 데 와서 네. 형 이거 얼마예요? 그러면 빈정상하더라고. 아, 가격을 아. 매, 네. 그, 측정한다는 거죠? 왜냐면 왜냐하면 그, 그러니까 저한테는 나름 그게 작품인 것 같은 생각이 드는 거죠. 아. 그래서 이렇게 이런 가죽 제품 같은 경우는 예를 들어서 우리 승수가 네. 체형이 좀 작다. 네, 네. 지금 거기에 맞춰서 아. 어, 가방 그래. 사이즈나 어, 또 디자인이나 어, 어. 아, 이것도, 이것도 이것도 아, 이거 만든 거예요? 네, 이것도 형 오늘 방송 때문에 그러니까, 그러니까 지금 계속 형님께서 왜 가방 얘기를 안 하냐고 이런 거 아니에요 이런 거 자꾸 끌어줘야 돼 이런 거 자꾸 저 
이게 빨리빨리 얘기하셔야 돼요. 네, 보여줘, 보여줘. 아, 보여줘. 네. 가방 사이즈나 어. 디자인이나. 아, 디자인. 아, 이것도? 이것도? 아, 이거 만든 거예요? 네. 이것도. 형, 오늘 방송 때문에 내 책을 그러니까 책 지금 계속 야, 야. 이 책가방 직접 만드신 거란다, 이거. 우와. 야, 이거 좋다. 이거는 갑자기. 매봐, 그러니까 매봐야 돼. 매봐야 돼. 네. 착용자, 매봐. 착용자. 이게... 매봐야 돼. 아, 이런 거 해줘야 돼. 연락을 네. 주시더니. 네. 봐봐, 봐봐. 뭐, 노트북을 제가 항상 갖고 다니거든요. 네. 근데 그 사이즈가 몇이냐. 네. 검색해서 네. 하니까 이걸 몇이면 네. 만들어주셨어요. 야, 이거 봐. 여기 있다, 여기. 이거, 네. 이거. 드러머 라고. 아, 예. 여기는. 끝까지. 한번 열어볼게요. 이렇게, 이렇게. 이렇게. 네, 아, 이거 들어 이게 네. 네. 가죽이. 그러면. 보세요. 이게 뭐냐면. 뭐 이게 뭐, 뭐 밑에 찢어서 아. 막 훔쳐가기도 하잖아요. 진짜 찢어. 그냥 제가 아까 작업해봤거든요. 가방을 훔치려면 이 사람을 가져가야 돼. 어, 이 진짜. 야, 야 거기다 진짜 가운데 예뻐. 이런 이런 네네, 뭐 엠블럼 이런 것도 넣으시고 그러니까. 굉장히 멋있는 이게 지금 벌써 반응 좋아요. 바, 이게 가죽공의 아티스트네 명품 같습니다. 1등 야, 이것도 뭐 이건 뭐예요? 핸드폰 케이스입니까? 어, 이것도 음. 야, 이거 뭐죠? 똑같은 거네. 손으로 만드신. 시간 나는 게 달라요. 그러니까 아, 왜냐면 하는데. 이게 다 손바느질로 한 거잖아요. 이게 스티치가 같고 이거는 밖으로 나왔고 아, 이게 오, 안으로 가 갖고 아, 안으로 도 네. 야, 이거 안으로는 진짜 힘들었을 텐데. 현정 씨 혹시 저 여기서 마음에 드는 거 있어요, 혹시? 어, 저 백팩 되게 예쁜 거 같아요. 아, 백팩이요? 한번 어. 매보세요. 야, 한번 매봐요. 어, 백팩. 네. 네. 보여주세요. 야 혹시 어. 알아요? 우리 또 민성 님이 하나 만들어 주지. 지금 가능이 굉장히 좋아요. 아, 네. 제품 이걸 팔린 건 아니지만 우리 장인이 이 정도의 실력이라는 거죠. 네. 이야. 자, 오, 사이즈도 머리를 좀 재서 이렇게. 한번 돌아봐 주세요. 돌아봐요. 이렇게. 야, 예쁘다. 야. 야. 야, 사람이 바뀌니까 또그 느낌이 확 달라지네. <웃음> 많이 다른데. 아, 예쁘다, 예쁘다. 야, 주위를 찾았는데. <웃음> 저쪽에 댓글 한 번만 읽어 봐 주실래요? 세정이 선물로 줘라. 아주라, 아주라. 이거 아주라. 아주라. 대구. 아니, 제가 올라와요. 누가 부른 거야, 아주라? 형님, 이거 저이 가방. 세정이 되게 마음에 든다는데요. 세정이 되게 마음에 든다는데요. 아니, 이거 순수로 생각하면서 만든 거야. 그럼 벗어, 너. 맞아요. 여기 드라마로 적혀있기 때문에. 아니, 드라마만. 구구단으로 바꿔서. 줄만 따라가면 만들어주면. 구구단으로. 구구단으로. 받았어. 예, 예. 알겠어요. 아, 알겠습니다. 아, 세윤 씨. 예, 고마워요. 예, 앉으세요. 자, 앉으세요. 아, 씨, 실수했다. 아, 여기 파야 되는데. 아, 아, 그래도 팔 겁니다. 이 시작 예. 좀 꺼내는데 파야 됩니다. 아, 그 옆에 나 심란 심란 확인하다가 지금 상황이 어떻게 됐냐면요. 이제 아내를 열었을 때 소, 이게 카드가 살짝 보여야 빼기가 좋잖아요. 그렇죠. 그러니까 고기 라운드를 지금 안 하신 거예요. <웃음> 아니, 그거, 그거 괜찮아요. 네. 손톱이 있으신 분들은 자기가 뽑을 수 있는 거예요. 네. 네. 없으신 분들은 지금 그분들을 위해서. 봤습니다. 아, 탔어요. 봤어요. 네, 됐어요. 아 <웃음> 금방 하는 거네요. 다 되긴 했는데 네네. 마감을 좀 할게요. 몇분 남았나요? 5분, 5분 정도 남았습니다. 5분, 5분, 5분 콜. 그 로션 바르고 좀 예뻐지는 거 그것도 좀 하셔야죠. 네, 그걸 좀 하려고. 그죠. 아, 예, 예. 아. 이게 저걸 하면요. 네. 아, 이 가죽 느낌이 어, 물씬 나더라고요. 아, 그렇습니까? 예. 이게 정말 깜짝 놀랐어요. 저거. 어, 마지막. 아, 저거 하면 진짜, 진짜 가죽 느낌이. 느낌이 달라지네요, 이게. 어, 저 보세요. 어디서 저기 우리 최민수 형님이 저 손으로 저렇게 정성껏 만지고. 아. 네? 야. 핸드메이드. 단 네. 하나밖에 없는. 네. 형님, 요거 있잖아요. 한 분한테는. 네. 형님이 오토바이 타고 와서 직접 배달하신 거 어때요? 우선 우선 쓰고요? 어, 우선 쓰고. 비오는 날 잡아가지고. 네, 비오는 날로. 가서 그 손님 앞에 어디서 만나기로 하고 뒤에서 톡톡 어, 친 다음에. 우선 싹 들면서. 진정히 지갑을. 지갑을 건네주는 걸로. 한 분한테, 한 분한테는. 네. 그럼 괜찮을 것 같은데요, 아주. 아, 좋은 아이디어인데? 예. 네. 그거 좋죠. 괜찮죠? 예, 네, 좋아요. 너무 재밌을 것 같습니다. 그거 몰래 네. 카메라로 찍으면. 어, 여기다 뭐 칠해요, 지금? 이게 지금 칠하고 있는 게 뭐예요, 형님? 네? 칠하고 있는 게 뭐예요? 염색약이에요. 염색약. 네. 이 가방도 처음에는 이제 천이 저색이라고. 아, 아, 그래요? 염색을 했어요. 네. 아, 이것도 나중에 다 이제 저색을 하겠습니다. 핸드폰 케이스도 가능하냐고. 뭐, 다될 겁니다. 아, 이제 주문 들어오는데요, 형님? 핸드폰 케이스도 혹시 만드세요? 아니, 우리 매니저한테 핸드폰 네. 케이스를 급하게 또 만들어주신 게 있어요. 아, 진짜요? 네. 그거 한 번. 급하게요? 매니저. 자, 여기 핸드폰 케이스. 오, 지갑 이게? 겸. 아, 아, 예. 지갑 겸. 핸드폰 아. 있습니다. 이렇게 해서 아 여기 들어 여기 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 여
이렇게 네네. 이렇게 딱 넣고. 아 이거 지갑 겸명으로 쓰는 거네요. 야 이렇게, 이렇게, 이렇게 딱 마셔야 돼. 돌돌. 어떻게 돌돌. 아 이렇게? 네네. 아 그러면 아. 전화가 아, 오면. 빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠
사업장은 안녕하신가요? 오늘 연예계 아트... 연예계 아트테이너 어, 솔비 씨와 시각 디자이너과 미대생 패셔너블한 장도연 씨가 어, 여러분의 평범한 패션에 화려한 그림을 그려드릴 겁니다. 특별한 하나밖에 없는 옷을 팔려고 나왔습니다. 맞아요. 그럼... 저희가 지금 입고 네. 있는 옷이 솔비 씨의 작품하고 이제 콜라보가 된 거예요. 아, 이것도요? 네. 그쵸, 그쵸. 네, 보여줄래요? 이, 엄청 멋스럽죠? 네. 이거는 제 뮤직비디오에, 갯백 뮤직비디오에 직접 나온 네. 옷이에요. 아, 아, 그리고 이 뒤에 이제 제가 청바지. 어, 청자켓 아, 리폼하신 네, 거죠? 리폼한 거죠. 음. 네. 공주라고 쓴거 아니에요, 이거? 네, 저, 저, 저. 어. 네, 제가 또 로마 공주. 공주기 때문에 또 제가 입는 옷도 네. 이렇게 저 스타일을 맞춰서 했죠. 아니, 그리고, 아, 그리고 갖고 있을 때 캐리어도 직접 하신 거예요? 솔비 씨 네. 작품. 아 이것도 이제 누군가가 이제 네. 버리려고 했던 거 제가 음. 갖고 와가지고 그 위에다가 작업을 했죠. 아, 주소인 거예요? 되게 멋스러워요. 네, 주소 이제... 왔다 하기보다 <웃음> 주소 왔지만 아, 네. 쉬쉬하죠. 어. 네. 못 입어서 처박혀 있는 것들 있잖아요. 음. 우리는 너무 너무 많을 거예요. 그쵸. 그런 어. 옷들을 버리지 말고 음. 하나밖에 없는 작품을 만들 수 댓글 있다는 중에. 거죠. 댓글 중에. 그러니까 이거는 뮤직비디오용이지만 이제 실생활에 입을 수 있는 옷을 만들어 줄수 있다는 거예요. 그럼 오늘. 솔비 앤 장도연 씨의 특별한 페이팅 리폼을 원하는 의뢰인 두 분이 직접 의뢰 물품을 가지고 나왔다고 하는데요. 아. 자, 두분 나와주세요. 아, 의뢰인 분들이. 네. 자, 뒤, 뒤쪽으로 오실까요? 오, 어, 네. 세정 씨. 안녕하세요. 오, 오 안녕하세요. 둘, 셋, 세바 아이큐. 안녕하세요. 부부단이 아홉 명 아니야. 네. 근데 네. 오늘 둘이 나온 이유가 있는 거야? 아 언니랑 제가 유독 친해서 지금. 어. 근데 저희가 같이 고생을 좀 많이 했어요. 같이 오디션 프로그램도 같이 나가고 어. 연습생 생활, 숙소 생활도 같이 비슷한 시기에 되게 네. 오래 해서. 음. 저는 두분 팬이에요. 아 정말요? 네, 그래서 그 핑미 되게 열심히 봤어요. 아, 나영 씨 응원 많이 했어요. 아, 감사합니다. 어, 노래 감사합니다. 너무 잘해가지고. 아 맞아요, 맞아요. 감사합니다. 음. 아 근데 두 분이 이거를 지금 오늘 갖고 오셨는데. 아니 근데 멀쩡한 트렁크에 네. 약속하는 거는 좀안 좋지 않나요? 아니 근데 <웃음> 죄송한데 담임 선생님처럼 언제까지 회사를 로 아니 그렇게. 너무 트렁크가 멀쩡한데 둘다 너무 멀쩡한데 왜 리폼을 굳이 맡기려고 하세요? 맞아. 뭔가 저희만의 좀 특별한 우정템을 네. 갖고 싶어가지고 좀 밋밋하잖아요 아. 특별했으면 좋겠어요 흔한 디자인이 아니고 네. 아니 둘이 아. 이제 어차피 외국에 같이 다닐 일이 많으니까 네, 네. 이제 가방 차릴 때 구분하기 쉬우려면 자기만의 어떤 뭐 그림이나 이런 색깔이 뚜렷했으면 네. 좋겠다고 음. 이런 얘기 같은데. 네, 네. 믿고 맡기겠습니다. 네. 저희는 잘 작업... 없으니까. 네, 작업 시작할 때. 아, 알겠어요. 네. 네. 근데 가죽이 묘하더라고요. 아까 만드니까. 네. 그 색깔이 이렇게 싹 변하는데. 재밌어. 네. 제가 한번. 말을 들게 안 돼. 예, 그냥 들겠습니다. 어. 이야. <웃음> <웃음> 주무실 때가 일어나셔도 돼. 네. 예, 예. 좀 주무실 때 일어나셔도 돼요. 진짜로요. 전혀 상관없습니다. 빨리 작업을 네, 대장님, 어, 뭐부터 시작할까요? 우선, 네. 어, 먼저. 그, 저희가 에코백을 만들려고 아 제가 천을 준비해왔어요. 우와! 아, 그럼 우리가 그래서 다 같이 참여하네요. 다 같이 참여해서 이어 그리기를 한번 같이 해보는 건 어때요? 아, 아니, 진짜 좋아요. 저거 뭐 리콤부터 해야 되는 거 아니에요? 아니요, 이거부터 해야 돼요. 제가 먼저 시작을 할게요. 색깔 너무 예뻐요. 이거 쓰던 거지? 그럼 언니의 창작기도 있어요. 핑크를 준비하는 거예요. 저는 구구단의 의미를 담아. 오! 너무 좋아요. 아니면 이 중에서 뭐 그걸 시작할게요. 응. 저는 이런 거 계속 이어가 이거를 계속 이어서 그리시면 돼요. 아. 어. 이거 좀 빨았어야 되는데. 이거? 
어, 지금 세정 씨뭘 표현하고 계시죠? 어, 네. 구단에게 <웃음> 앞으로도 잘 뻗어나가라는 네네. 기운을 넣고 있습니다. 아하. 오, 좋아요. 음. 그런 의미 담아서 하면 은 나중에도 나영 씨는 지금 뭘 표현하고 계시죠? 저도 이제 구구단 표현하고 있는데 <웃음> 아니 다 모두 구구단 사장님이 시켜드리고 <웃음> 얘기만 하더라고요 <웃음> 어떻게 손님 하세요? 중요하죠 그때 너무 너무 중요하니까. 재밌어 그래요? 약간 제스타좀 말을 누군가 계속 해야 돼어 그렇죠 아니, 어. 제이, 여기 JK 하트라고 써 있어? 어 JK? <웃음> 종국 뭐 아몬가요? 종국 같트라는데 종국 같트 어? 네. 세정이가 지금 JK 같트 쓴 거야? 아몬? 아이 참 응? 듣고 계시나요? 듣고 계시나요? 제가 손을 잡을까요? <웃음> 어? 그럼요. 우리도 세정이가 또 우리 에이타운이잖아요. <웃음> 아, 근데 아, 에이타운 정말 끈끈하다. 오늘 근데 형 유독 너무 밝아 보이시죠? 그렇죠. 아까 저희 둘이 있을 때랑은 좀 다른 느낌이어서. 확 밝아졌어요. 확 밝아졌네요. 이건 의미가 있어요. 저희가 이 천에 네. 이 작품을 해서 네. 에코백으로 만들 거예요. 아, 이게 백이 됩니까? 그럼요. 네. 제가 또 미싱기를. 어, 제가 미싱 할 거예요. 아, 아 미싱도 할줄 알아요? 아, 안요. 이렇게 드르르 딱딱 박으면은. 파이팅. <웃음> <웃음> 그 참고로 저희 어. 형님 주무시고 계십니다. 그렇습니다. 예. 아, 주무시고 있는 형님 오셔서 이거 같이 해요. 아니 아니요. 저 감당이 안 되실 수 있어요. 아, 그래요? 소개 안 하는 건 아니에요. 예, 예. 아, 그런가요? 제가 잘 모시고 있겠습니다. 아, 선배님 여기 주무시고 계신데 아, 도현 씨가 여기, 여기 같이 작업을 하고 싶다면 직접 모셔고 와도 괜찮다. 아 작업하고 싶은 사람이 모셔오는 거예요? 네. <웃음> <웃음> 진짜 주무시고 계시는데. 선배님. 선배님. 음. 저희 재밌는 거 있는데 같이 하실래요? 음. 아, 지금 잠들어. 지금 잠들어. 아, 잘못했어요. 잘못했어요. 근데 우리가, 어, 그래요. 근데 우리가, 어, 그래요. 주무시는 진짜 재밌으십니다. 진짜 재밌으십니다. 자, 네티즌 영원 와라. 아, 그럼 뭐야? 그림을 그려가지고요. 가방을 만드는 거예요. 뭐야? 저희가 다 같이 아, 이어를 아, 네. 아. 이거 부스로 하시고 싶은 대로 또. 아, 내가? 네, 그럼요. 네. 아, 이거 이제 아, 내가? 가방을 만드는 네. 거거든요. 이 의미가 있어요. 다 같이 참여하는데. 뭐 하나 이렇게 남겨주시면 은뭐 아. 의미가 크겠다 이거죠. 아, 그래? 아, 형님. 어? 뭘 찾으시는 거예요? 밀대 같은 게 없나요? 밀대요? 돈 말고요? 아, 그걸로 하시게요? 응. 어, 아티스트는 다르네요. 오, 오, 아티스트는 다르네요. 오, 자, 오, 밀대를 밀고 계십니다. 네티즌이 환호하라. 어, 와, 우리가 구구단의 구자를 선명하게 했던 거를 다 밀어내셔서 구자가 보이지도 않게. <웃음> 요즘 잡아봐봐. 자, 그래도 그거 하는 일이니 도읍시다. 어, 근데 뭐. 어, 근데 뭐 좋아요. 안 좋아요. 멋있는데? 돌아가야지. 오! 오! 감사합니다. 오! 아. 그의 몫을 하고 유이 떠나셨어요. 우와, 아, 근데 되게 뭔가. 아, 근데 되게 멋있다. 네, 되게 심오해. 지금 제가 이제 락스로 배경을 깔았어요. 구자 써가지고. 아, 네. 아 금방 빠지네, 물이. 네, 그래서 음. 지금 시작을 해볼게요. 구와. 구와 눈이 만났는데 오. 얼핏 봤는데 약간 명품 느낌이 있어요. 진짜 잘하시는 눈. 진짜 잘하시는 눈. 어? 생각해서는 다 됐나요? 지금 말리고 있나요? 네, 말리고 있습니다. 너무 예뻐요. 캐럴 리폼 가나요, 그럼? 네, 이제 가야죠. 너무 예쁜데? 
아, 전체를 칠한다는 거예요, 지금? 아니죠? 붓자를 새기는 거구나. 이서진 씨 느낌에 오늘 이거 반응 어떨 것 같아요? 뭘 <웃음> 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 물어봐요. <웃음> 다 같은 생각이신 거죠? 아, 어, 어, 지난주부터 이 재능 없는 사람들이 자꾸 나와가지고. <웃음> 아, 참. 아유, 저는 우리가 핫도그 사면 저기 저 정도로 캐쳐서 끌면 안 돼요. 야, 저 가방을 저 과연 들고 다니고 싶을까? 어, 지금 그 장도현님께서 그린 그림이 문큐의 절규 같다고. 오! 문큐의 절규가 아니라 그냥 절규, 그냥. 아. 보세요 지금 그냥 캐리어 하나 사주세요 캐리어에서 통 아저씨 좀비 분장하고 튀어나올 것 같은 캐리어에서 귀신 튀어나오겠음 캐리어 부산행까지 나왔어요 지금 이거 자켓 혹시 좀 가능한가요? 지금 이거는 네. 가능할 것 같아요 어떤 걸? 어, 그거 입어보세요 오. 근데 나도 입어보고 싶다. 어, 금방 될 거예요. 금방 말릴게요. <웃음> 때문에 가서 한 바퀴 돌아야죠, 그래서. 끌고 가서 한 바퀴. 우후. 진짜 어때요? 캐리어는 마음에 들어요? 마음에 들어. 요전 특히 이 이니셜이 마음에 듭니다. 제 네. 이니셜 마음에 듭니다. 진짜 세상에 한... 하나밖에 없는 캐리어. 그렇죠. 네, 너무 마음에. 그리고 설계 선배님이 만들어 주신 거잖아요, 진짜. 아. 아, 장도현 씨, 가방을 다 대고 있나요? 네네, 어우, 기가 막히죠. 오늘 홀비, 장도현 씨와 함께 <웃음> 그림을 그려서 특별한 옷과 가방을 만들어 봤는데요. 네, 이제. 여러분의 차례입니다. 당신의 패션에 미술을 선물해 드립니다. 고품격 패션 페인팅 리폼. 원하시는 분들은 주저하지 마시고 샵 005로 지금 주문 문자 주세요. 샵 005. 드디어 이 제품을 소개하게 됐습니다. 여기 귀여운 친구들, 그리고 이 친구들을 정말 선호하는 선한 두 남자가 있습니다. 반려동물을 위한 소특급 맞춤형 상품, 지상렬 황제근의 게스트하우스가 출동합니다. 지금 바로 샵 0077로 주문해주세요. 황제근 씨가 준비한 서비스, 바로 이름하여 게리뷰티입니다. 게리뷰티. 예. 안녕. 안녕. 얼마나 귀찮으니까 말도 이렇게 잘 들어요. 네, 아유. 그형 뭉치에 대해서 좀 얘기 좀 해주세요. 어떤 친구요? 아, 뭉치 네. 같은 경우에는 이제 네. 그 붐씨한테 제가 예, 분양을 받았습니다. 아, 붐? 예, 예. 한살때 이제 입양을 받았는데 지금 정확히 8년하고도 9개월. 어. 예, 그러니까 사람 나이로 타지만 한 6순으로 봐야죠. 아, 예, 예. 아, 지금도 이제 레이디네, 레이디. 예. 한 번도 예. 시집을 안 갔고요. 예. 한 번도 시집을 예. 안 갔고. 예. 예. 원래 지상현 씨는 굉장히 반려견이 많기로 유명하잖아요. 네네. 네. 몇째요 우리 친구가? 아 막내입니다. 몇 마리 중에? 아 일곱 마리 중에 막내. 어? 막내 아, 6 0 대. 예. 아닌데. 아, 네. 막내면은 보통 그래도 뭐 사람이랑 비슷하죠. 첫째한테 좀 이런 좋은 것도 좀 많이 입히고 네네네네. 아무래도 좀 물려 입히게 되지 않아요? 아무래도 그런 게 네. 있죠. 그래서 네. 제가 오늘 뭉치를 위해서 어. 요즘에 이제 뭐 가을이고 하니까 음. 저와 좀 분위기가 비슷하게 우리 재근 씨가 있으니까 프렌치 코트를 뭉치를 위해서 한번 네네네네. 만들어주는 게 어떤가? 
네, 그러면 오케이. 이제 작업을 하시고. 네. 어, 옷을 좀 네. 벗어주시죠. 아하. 네. 아, 아, 제 것도 되는 거예요? 네. 오, 여기, 여기다가도 같이. 오, 오 고맙지. 영광 되게 이런 포인트들을. 그렇죠. 어, 네. 요즘에 이게 저 네. 집에서 네. 숨 쉬는 네. 이 코트가 많이 있거든요. 그러니까요. 예, 예. 아, 그림이 네. 냄새. 네. 아, 그럼 지상열 씨도 네. 우리 황재현 씨가 멋진 이 옷을 디자인하는 동안. 네. 뭘좀 준비하셨다고 하던데. 응. 음. 뭐 하실 네. 거예요? 일단 우리 뭉치 좀물좀 먹고. 어, 이게 제 백인데. 자, 뭉치. 어, 혀가 길어가지고. 야, 우리는 저 문득 생각나는 건데, 네. 우리. 네, 노쇼핑. 예. 노쇼핑? 예. 우리 저 세정량이 오, 여기, 저기 같이 이렇게 안고 있으면 안 되나? 아, 그래요? 어, 아, 나보다. 어. 아, 세정량. 다 같이 좋아해요? 좋아해. 그럼 같이. 안... 아주. 사람이 충만하지. 사람이 괜찮더라고. 네, 네. 안, 앉아가지고. 안고 계세요. 네. 이렇게 뭉치. 바쁘시네요. 네. 좋아하지, 뭉치. 자, 자, 이제 뭉치가 안정감이 차렸고, 지상열 씨가 준비한 것. 어허. 그 반려동물들을 위해서 이제 그 수제 간식을 준비를 했습니다. 수제 간식. 네네. 네. 대한민국에 있는 반려동물들을 위해서 예, 수제 간식을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 어떤 요리예요? 쉽게 뭐, 이야기해서 소시. 그냥 몸에 좋은 피자. 피자? 아, 그렇죠. 피자. 아, 개가 네네. 피자를 먹어요? 어, 그럼요. 개 맥주도 나왔습니다. 아, 개 맥주가 네, 네. 근데 취하지 않는 맥주겠죠. 어, 어, 기념만 내라고? 네, 네 그렇죠. 어? 야, 이런 거 몰랐던 건데. 네. 요거는 요 피는 항상 그 얇게 해주셔야 됩니다. 야, 모양을 또 내주시는구나. 네, 네, 네. 그리고 이 고마, 고구마는 말이죠. 네. 이렇게 으깨가지고. 고구마를 으깨시고. 그리고. 아, 고구마의 우유를? 한, 한, 한두 개. 저기 손을 두 개. 손을 베고 떴어요. 두 개. 행방송이라 네. 많이 떨리시나 봐요. 아니, 수전증이. 네. 아무나 다할수 있거든요. 자, 비가루 반죽 위에다가. 네. 야, 세정형도 굉장히 이뻐하는 것 같은데 강아지를 길러본 적이 있어요? 아기 때 시골 살때 길러봤어요. 마당에서. 오, 오, 어떤 강아지? 똥개. 어, 누렁이, 누렁이. 아, 네. 믹스견들이 진짜 귀엽죠. <웃음> 아니, 예전에는, 예전에는 그렇게 표현을 어, 많이 했었는데, 네. 나쁘지 않은 거예요. 여기요. 제가 물어봐도 이걸 하면서 이제. 예. 예. 우리는 끝도 없어요. 예. 너가 내 견주 같다. <웃음> 예, 예. 예. 저는 이제 다 됐습니다. 다 됐어요? 네. 자, 우리 주인 자, 우리 많은 분들이 뭉치 먹을 거 보니까 어, 고개 돌리는 것 봐. 이쁘다고 난리. 어? 아니, 지금 왜냐면 좀 시켜야 돼. 아, 뜨거워서 그런 거죠? 네. 호호호호호호. 자, 여러분, 이 영광의 순간 한번 지켜봐 주십시오. 자, 뭉치. 차 수를 뜹니다. 자, 뭉치. 먹어봐. 지금. 지금. 야, 신청이 준비하신 것 같은데. 아니, 근데 저는 충분히 그 뭉치를 이해를 합니다. 여기서 뭐잘 먹는 것도 중요하지만 지금 환경이 이게 익숙치 않아서 충분히 이럴 수도 있어요. 저희가 이 친구를 배려, 이, 이 친구 불평하게 하면 안 돼요. 네. 네. 재근 씨 오늘 어, 굉장히 네. 화려해지는데 네, 컨셉이 뭐예요, 컨셉이? 꽃밭에는 꽃들이 모여 살고요. 네, 어, 약간 꽃밭에... 조금 유아적인 느낌을 음. 한번 살려서. 네, 나이가 60인데. 어, 행복하게 살아야죠, 일단은. 네. 젊고 행복하게. 조금 추가적으로 설명을 드리자면, 이거는 이제 디자인의 입장에서 말하는 와펜이라는 거예요. 음. 근데 시장에 가면 아주 싸게 살수 있어요. 어. 천 원부터 이천 원, 삼천 원. 네. 근데 이게 되게 유행이에요, 지금. 어. 패션 쪽에서 굉장히 유행이에요, 자수가. 이거를 정말 몇천 원을 투자해서 몇 백만 원보다 더 훌륭한 자기 디자인을 어. 할수 있는 거죠. 어? 멋있네. 네. 자, 와펜과 프린트를 소개해 주셨어요. 너무 예뻐. 
정말 가장 최신 복고 어. 스타일이 유행이어서 프린지와 와펜으로 어. 컬러풀한 미스로 떼다 붙여서 할수 있게. 아 너무 이쁘다. 아니 제가 네. 이런 어, 이거 뭐예요? 벨트를 이용해서 어, 내 벨트인데? 없으니까 네, 어, 어. 제가 안 쓰는 벨트를 제가 줄이고 구멍을 더해서 오, 좋다. 이런 고리까지 더해서 오, 네, 이걸 한번 해볼까 봐요. 그래요, 그래요. 네, 이걸로. 우와. 어, 멋있다. 넣어서 음, 여기에 고리를 끼우시면 어, 좋네요, 좋네요. 네, 네. 한번 해볼까? 지성현 씨도 마음에 드세요? 어, 전 너무 좋아요. 네. 예, 예. 색다른 모습이네. 안 쓰는 벨트가 되게 많으니까. 오, 좋다, 좋다. 아, 근데 이 목걸이도 굉장히 고가에 음. 고급스러운. 네, 네, 네. 근데 사실 재료는 진짜 안 비싸. 오. 천 원, 이천 원. 오, 뭉치 멋있다. 뭉치 안 나와 봐. 야, 지금 옷이 날개야. 아, 네. 오, 좋네. 지금 드레스하고 같이 입고. 오, 너무 잘 보이지 않습니까? 야, 이거 음악, 음악에 같이 나가는 거. 와, 이게. 오. 야, 뭉치도 정말 아, 잘 나와 보입니다. 네. 오, 엄청 멋있네. 저는 강아지뿐만 아니라 그렇죠, 그렇죠. 뭐 네. 지구상의 그 어떤 반려동물도 다 케어가 음, 가능해야 되거든요. 네. 그래서 그걸 좀 <웃음> 검증이 돼야 어머. 많은 분들이 예, 어, 이 제품을 어, 구매하니까 무서워. 반려동물을 기르시는 그 의뢰인이 네, 네, 저희한테 네. 찾아와 주셨어요. 그래요? 네. 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 오늘의 의뢰인 모십니다. 이걸 알죠, 이걸 알죠. 안녕하세요. 사람 어디 겁나 가만히 놔두다가 끊임없이 떠나 사랑도 사람도 너무나도 겁나 혼자 있게 무서워 난 잊혀질까 두려워 아 안녕하세요. 시속 300km로 바람을 가르며 살리는 TGV 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 이쁜 애완, 애완동물들을 데리고 나온 아웃사이더입니다. 반갑습니다. 디어 커트! 뭐랬다? 야. 아침뱅냐 마바디 지와바 뱅냐 생겼다. 아, 잘 생겼다. 왜 많은 뭐 종이 있는데 특히 이 친구예요. 오, 오, 사실 제가 이제 뭐 애완견도 키우고 많이 네. 키우긴 하는데 파충류에 빠, 이게 빠지게 됐던 게 오. 뭔가 이게 사람한테 상처를 받았던 적이 있어요. 오. 사람한테 상처를 많이 받고 나니까 누구한테 기대를 하는 게 싫은 거예요. 아. 그래서 그냥 내가 그냥 애정을 줄 수만 있으면 되는 친구들 한번 키워보자라고 해서 음. 이렇게 좀 야생성을 가진 친구들을 키우다가 아, 아, 이런 친구들도 소통이 되는구나를 알게 되고서 빠진 거죠. 아 소통이 돼요? 아 소통이 되죠. 지금 그 이렇게 딱 느낌을 본건 이제 우리 저 거북선도 네. 여기가 낯서니까 <웃음> 뒤로 후진을 하는 거야. 낯선 <웃음> 어, 거야. 이 친구가 이제 철가타 육지 거북이라는 종류인데요. 네. 세계에서 세 번째로 큰 종류예요. 어. 어, 갈라파고스 그 다음에 알다브라 다음으로 큰 대형 어. 거북인 거죠. 주의가 있네. 아, 근데 소통 어제 주인을 시작하나 봐요. 아, 있으면 아, 알아보지. 알았어. 어. 얼마나 키운 거예요, 아웃사이더? 어, 지금 이 친구는 한 스무 살 됐는데. 어. 제가 한 4년, 5년 정도 키웠어요. 와, 아, 그리고 만족, 내구성이. 만족도 되고요. 오, 오. 친구는 이제 사람이랑 많이 친화돼 있는 정도여가지고. 근데 우리가 왜 거북이 요만한 것도 어, 어. 잘못 이렇게 하면 막 손가락이 잘린다. 맞아, 맞아. 맞아. 큰일 난다. 이 친구도 엄청 힘이 셉니다. 어, 그러면 오, 오늘 친구는... 손가락이. 어, 그러면 오, 오늘 친구는... 오늘 손가락이. <웃음> 아니, 아니고요. 아니, 근데 주의할 사항은 있어요. 왜냐하면 음. 파충류들은 사실 지능이, IQ가 되게 거의 없다고 보시면 돼요. 음. 대신 그렇기 때문에 본능적으로 그렇지, 그렇지. 반응을 하니까 네. 네. 뭐 소리를 갑자기 질른다가 이래 버리면 어. 놀라 버리는 거죠. 어. 그렇지만 않으면 인간에게는 네. 정말 친화적인 동물들이에요. 예, 아, 대단하다. 예. 
야, 지금 많은 분들이 네. 거북이를 어떻게 키워요? 뭐, 극한 직업이다. 음흠. 거북이 문다니까 바로 일어서, 아, 우리가 이제 좀 너무, 예. 안 그래요, 안 그래요. 아니에요. 예. 네. 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 아, 근데 아, 우리가 반려친구들을 네. 동물이나 뭐, 묘나 고양이, 아, 뭐 개, 못 키우는 게 아프잖아요. 또 떠나보낼 생각을 하면. 네. 그렇죠. 근데 그렇죠. 이 친구는 이제 장수할 것 같아요. 장수하죠. 또 오래 살겠죠, 지금? 오래 살겠죠. <웃음> 먼저 가시는 거 아니에요? 네. 네. 아 근데 그래서 지금 이런 친구들을 키우게 되는 것 같아요. 아 오히려 더 오래 볼수 있고. 오히려 우선한테 또 물려주고 이러면 되는 아, 거니까. 함께 살아가는 거죠, 네. 어. 네. 만약에 이제 어, 아웃사이더가 스케줄이 막 해오고 잡혔어요. 네. 어, 근데 내가 이제 이 사랑하는 친구를 네. 혼내둘 수는 없고. 그렇죠. 여기 이제 이두 분이 네. 동물 전문가, 네. 동물의 패션을 또 사랑하는 이두 분이 맡아준다 그러면 맡길 수 있고 아, 맡길 수가 없을 것 같은데 어? <웃음> 맡길 수가 없을 것 같은데 어? <웃음> 네. 검증, 아니, 생각보다 어, 어. 생각보다 이제 이 친구들 키우는 게 어려워요. 네. 어. 네. 신경 써야 될게 한두 가지가 아니에요. 네. 아니, 저 같은 경우에도 네. 그뭐 반려동물 엄청 좋아하고 그렇죠. 어려서부터 네. 그 아마존에 사는 네. 거뭐 아루아나다, 네. 인디안 나이프다 뭐 이런 것들 다 키워봤고요. 어. 네. 어. 그럼 한번 진격 한번 해보실까요? 이 친구를 그러면 한번 네. 우리 상정님께서 네. 한번 같이 놀아주고 그래, 어, 어, 같이 한번 네. 이렇게 케어하는 걸 한번 해볼까요? 어, 그래요, 그래요. 네네네. 뭐, 뭐, 뭐. 일단 지금 네. 밥을 주는 거예요. 아, 밥, 밥. 왕건이 밥. 뭐 먹고 살아요, 왕건이. 이제 왕건이는 애호박. 뭐. 애호박 네. 많이 한가 보군요. 네, 애호박을 특수하게 제일 좋아하고요. 음흠. 야채를 많이 먹고 살아요. 아, 야채를. 네. 근데 이 친구는 워낙 왕건이어서 어, 어. 많이 먹어요. 어. 사실 이거를 먹게 놔두면 네. 하루에 한 30개, 40개 정도? 그럼 이게 한 끼도 안 되는 아, 거야? 그렇죠, 사실. 지금 이제 간식. 누가 밥이 동안 한참 하는 거예 왕건이 키우려면 뭔가 명살 찍어야겠다. 그렇지. 돈이, 돈이 많이 됩니다. 아, 네. 아웃사이더가 요즘에 또 코인 좀 버니까. 아, 네. 이 정도 호박이야, 뭐. 인사철이 들어가서. 추워! 네. 어떻게 예. 줘요, 그럼 왕건이. 자, 그럼 일단 하나 잡아주시고. 잡고. 잡고. 일단 먼저 아, 보여주세요. 네. 자, 일단 먹이다라는 걸 인식시켜주기 위해서 네. 근처에다가 이제 냄새를 맡게 해주는 거예요. 오, 아, 냄새 맡고 있어, 냄새 맡고 있어. 거북이는 후각이 상당히 발달이 돼 있어요. 일단 냄새를 맡아서 되게 먹는 거다. 냄새 맡고 있어요. 어, 이거 영어 어떻게? 입질하기 시작해서. 오, 진짜 매롭고. 어, 이빨 영어 어떻게? 입질하기 시작해서. 오, 진짜 매롭고. 그리고 너무 이렇게 바짝 잡으시면 어, 어머, 같이 그래. 약간 손가락까지 물어버리세요. 그러니까 어, 끝에를 길게. 잡으시고 어. 살짝 비스듬히. 어, 어, 어. 아, 이렇게 베어 먹는구나. 과일 먹듯이. 너무 이쁘다. 어, 너무 딱딱. 아, 되게 이쁘게 먹는다. 어머. 어, 어, 너무 딱딱. 아, 되게 이쁘게 먹는다. 어머. 아, 근데 네. 많이 먹는 만큼 많이 싸요. 아, 그 사람 변 양보다 좀 많은 양을 아, 그 싸고요. 아유, 얘가 싸면 얼마든지 받아내지. <웃음> 그러실 수 있을까요? 얼마큼 그 매력 있는데. 내가 반하겠어. 다이어트 중 마주친 치킨보다 더 매력있어. 어쩔 땐. 아니, 이 정도면 어디 가서 벌 먹으려도 뭐. 되겠네. 너무 잘 먹어. 와, 벌 먹을 꽤 근데, 많이 하죠. 맨주 주면 안 되나, 이렇게? 아, 괜찮아요. 오. 근데 이렇게 먹는 것만 보고 있어도 정말 기분이 좋죠. 좋고 기분이 좋아서 네. 너무 잘 먹는다. 어, 너무 막 배, 일할 맛도 날것 같고. 그쵸. 야, 야 엄청 잘 먹는다. 오, 매력 있어. 뭐 지금 막 여기 보니까 이 친구만 있는 게 아니고 다른 친구 네. 있는 것 같은데 또 그렇죠. 어떤 친구 있어요? 있어요? 아, 어. 이 친구가 이제 비어디 드래곤이라고. 오, 얘 커. 오, 어, 잘 생겼다. 오, 이 친구는. 와. 근데 뭐 진. 어, 이 친구 이제 여기 이렇게. 어, 저 잠깐만요. 여기 이렇게. 어, 저 잠깐만요. 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 지금 이제 맞네. 밑에 이제 수염이 있죠 이렇게 그래서 비어디 드래곤인데 아 와. 아니 세정님 굉장히 관심 있게 보는데 이런 좋아하세요? 와서 봐요 한번 네, 네, 비어디 드래곤 만져봐요 좀 아니, 와서 저희 멤버 구우다 멤버 하나 언니가 이런 파충류를 진짜 좋아하거든요 오, 우리 와 진짜. 안녕 안녕 아이고 벌써 소통이 되네요 네. 네. 오 너무 예뻐요 우리 형님 그러면 이 안아볼 수 있어요? 우리 시간 너무 많이 걸어요 아 그리고 또 중요한 건 애가 케어하기가 너무 좋은 게 얌전해. 엄마! 그냥 아주, 엄마! 그냥 아주 얌전해. 또 고맙네요. 아, 이거 여성분들도 이렇게 두려워하지 않네요. 오, 귀엽다. 음, 외국에서는 사실 여성분들이 어. 뭐 뱀이라든지 도마뱀을 많이 키우세요. 그러니까. 애완으로 많이 키우세요. 아, 네. 너무 예쁘다. 오. 이 정도면 은뭐 너무 사실 봐줄 수 있을 것 같은데. 아니, 근데 네. 우리 아웃사이더가 네. 지금 이 친구들만 함께하는 게 아니고 또 있대. 친구가 아, 또 있대. 어? 어떤 친구예요? 소개하겠습니다. 아, 뒤에 있어요. 데리고 오겠습니다. 아, 한번 충분히 충분한데. 이 형은 어떡하지? 이 친구는 이대로 그, 노, 노시면요. 어, 왕건이기 때문에 계속 먹고 있을 거예요. 아, 네. 애호박만 있어요. 애호박을, 애호박을 해드리 안전하네요. 애호박만 
있다고. 아 근데 이 친구도 두 친구가 컬러가 다른데 이렇게 잘 섞여 있네요. 그렇죠. 그러니까요. 종이 다른 것 같은데. 자, 근데 이제 보아뱀인데요. 아 보아뱀인데 이 친구 이제 노멀 모프고요. 제 친구는 알비노 모프. 아, 네, 알비노. 네, 네, 알비노 모프인 거죠. 네. 아, 그러니까 네. 그 보아뱀이 그큰막뭐 코끼리 좀 삼킨다 뭐 이런 거. 네. <웃음> 이 친구들은 예. 스킨십을 상당히 좋아하는 친구들이에요. 아, 정말 좋아하는 거예요, 이 친구가? 아, 스킨십을 좋아하죠. 아, 어떻게 시터 그러면? 네. 네. 너무 부드러워요. 시터. 핸드, 핸드링이라고 해서 항상 이렇게 손으로 만져주고 네. 교감을 하는 거예요. 네, 네. 자, 이제 한번 젖지 않은 데좀 한번 걸어드릴 거예요, 우리. 네. 우와. 근데 어, 어, 너무 좋아하는데요? 예, 예. 어, 아니, 아니. 근데 이게 겁을 먹으면 안 돼. 근데 와, 좋네. 신기하다. 본능적으로 무섭다라고 느끼면 이 친구들 그걸 알아요. 알아. 근데 어차피 인간이 더 약육강식에서 위에 있는 존재이기 때문에 네. 그냥 자신 있게. 어디 사랑스럽게. 이게 같이 교감을 해서 어떤 느낌이에요? 안 돼. 아, 네네네. 아니, 지금 너무 좋은 게 아, 지금 우리 얘 이름이 뭐죠? 이 친구는 실바예요. 어, 실바. 실바가 실바. 있어서 실바. 듣기 좋게 이야기하는 것이 아니고 네. 너무 좋아. 그리고 약간 보호색 되는 거 아니에요? 똑같은 색이어가지고. 어, 본인은 바지도 백 같은 거 입어가지고 아, 바지도 백 같은 거 입어가지고. 아, 아니 진짜. 아, 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 얘는 나다고 여기 아, 여기 닮았네. 오, 손에다 신기하다. 이렇게. 오, 얘 오, 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 놀리지 마시고 네. 천천히 내 네. 손에다 말아. 아, 아, 두분 정말 많아서. 네. 정말 사랑하네요. 오, 너무 신기하다. 약간 천사 같은 거. 가만히 말릴 거예요. 네. 오 좋다. 천사 같은 것처럼. 오, 어때요? 이렇게 교감해 보시면. 아니 되게 부드러워요. 네. 저 디자이니까 원단으로 지금 실크 같아. 네. 아 그리고 내 몸에 엉켜 있는 게 아니라 그대로 붙어 있어요. 아 아니 이렇게 닿는 느낌이. 오 되게 또 다른 네. 살 같아. 그리고 이 친구들은 이제 또 허물을 주기적으로 벗으니까 네. 네. 더 깔끔하고 깨끗하고요. 맞아 맞아. 아니 그러면. 네네. 뭉치한테 개한 네. 반려견한테 네. 그렇죠. 패션 아이템을 해줬는데 네. 이런 친구들도 이렇게 커플로 좀 이렇게 입을 수가 있나요? 어, 그런 그런 거 하나 있으면 너무 좋을 것 같은데. 사실 이제 뭐 네. 옷이 이미 너무 아름다우니까 네. 네. 제, 제 생각이 네. 약간 모자 같은 게 어떨까? 모자. 아 모자. 네. 아까 모자 왕건이도 그렇고 네. 네. 왜냐면 되게 조그만 약간 인형 모자 같은 걸 리폼하면 음. 할수 있거든요. 음. 맞아. 뭐가 있냐? 옷이 훌륭하니까 이거 그냥 뭐가 있냐? 모자로 데코하면 괜찮을 네. 것 같은데. 네. 어. 예를 들면 이런 거 조그맣게 이게 고무줄로 해가지고 오, 거의 저랑 저랑 뭔가 커플 같은데요? 오, 그런 거야. 이렇게 되겠네. 네. 약간 인형이 달려있는 어, 이런 건 이런 걸로 가능하지 않을까? 괜찮아. 네, 네. 네. 너무 이쁘겠는데요? 어, 그러니까. 보여주겠네. 보여주세요. 보여주세요. 아, 난볼 수가 없어가지고. 네. 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 나중에 방, 건강으로 보세요. 네. <웃음> 네. 자, 여러분. 예. 단돈 100원으로 당신이 사랑하는 세계. 특급 하루를 선물해 드리도록 하겠습니다. 지금 바로 샵0077 보내주세요. 여러분, 이분들이 함께 합니다. 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아. 좋았어, 건강했어, 좋았어. 니가. 어서없이 홈쇼핑 방송을 모두 마치겠습니다. 홈쇼핑 방송 동료와 함께 주문 문자도 마감합니다. 3, 2, 1, 주문 종료. 네, 최종 우승 재능 상품은요. 오늘의 인터넷 홈쇼핑과 금요일 밤 본방송 주문 문자를 합산해서 결산이 됩니다. 이상 홈쇼핑 요정 김준이었습니다 저희가 또 우리가 1등을 했다라는 데 너무 맛있게 만들었나 봐요. 물론 뭐 같이 했던 경쟁자들이 워낙 네. 허접했죠. 약체였죠. 네. 뭐 <웃음> 저희가 자연스럽게 네. 1등을 하면서 그러니까 사연을 맞아요. 보내주신. 사연을 보내주신. 어, 소개해줘봐요. 네. 네. 석천 앤 지윤의 밥자를 신청합니다. 네. 저는 김연아 언니처럼 네. 훌륭한 피겨 선수를 꿈꾸며 매일매일 열심히 연습을 하고 있는 초등학교 5학년 지수빈 선수입니다. 새벽부터 밤늦게까지 연습을 하다 보면 배도 고프고 맛있는 것도 먹고 싶습니다. 네. 우리 팀 언니와 동생과 함께 먹고 싶어 신청합니다. 아. 제발 꼭 와주세요 라고 보내요. 네. 우리 또 수빈 양이 이렇게 마음이 또 예쁩니다. 음, 또 같이 하고 있는 음. 언니들이랑 동생들이랑 같이 먹고 싶다고 하니까 아. 저희가 여기가 이제 빙상장 있다니까 네, 네, 네. 한번 가서 직접 만나볼까요? 네. 갈까요? 네, 다시 가보시죠. 네, 좋아요. 춥네, 시원하네. 우와, 오, 봤어? 네. 스페인 도는 거 보셨어요? 3회전이야, 3회전. 아, 야, 연하, 연하 스피인도 봤어요, 연하 스피. 어, 어, 연하 스피, 연하 스피. 오, 대박. 야, 얘는 왜 이렇게 잘 타니? 잘한다. 오. 자, 
나도 김연아를 할줄 알아. 한번 해볼 한번 해볼까요? 응. <웃음> 평창올림픽 기대주들한테 가서 물어보자 안녕 안녕 이 중에 지수빈 양이 누굽니까? 아 지수빈 양이 누굽니까? 아 지수빈 양이 우리 친구들하고 다 같이 맛있는 것좀 먹게 해주세요 라고 KBS에 편지를 썼어요 그래서 저희가 와서 준비를 했는데 어떻게 맛있는 거 기대가 됩니까? 가자 야 우리 돌면서 갈까? 막 이렇게 돌면서 그 운동하다 보면 피겨스케이트는 몸매 관리 때문에 뭘 먹고 싶어도 못 먹는 경우 있지 않아? 수빈아, 너는 뭘 제일 먹고 싶어? 맛있는 거. 맛있는 거? 이렇게 음식 조절하기 힘든데 이원희 셰프랑 석천 아저씨가 여러분들 맛있게. 오늘 또 구성한 메뉴도 저희가 하기 쉬운 메뉴를 한게 아니고 정말 과일부터 채소에서 고기랑 빵까지 저희가 영양 다 고려해서 네. 운동하는 선수들한테 딱 맞는 음식을 저희가 구성을 한 거거든요. 자, 고기 더 필요한 사람. 자, 죄송한데 이 친구들 피겨 선수 맞죠? 유도 선수 아니죠? 그리고 오늘 지윤 씨가 못 왔잖아요. 지윤 씨가 타르트를 만들어서 보내줬거든요. 박준 아나운서가 오늘 같이 와야 되는데 못 와서 여러분들한테 맛있는 디저트 타르트를 선물했어요. 여기 기다리고 있어. 이게 박준아가 선물로 준 거예요. 맛있어? 맛있어. 수빈아 맛있어? 네. 친구들은 맛있어요? 얼마나 맛있어요? 아참 보람된다. 그냥 다 맛있어. 홍석천 아저씨, 이원일 아저씨 오늘 맛있는 거 해주셔서 감사합니다. 맛있는 거 먹었으니까 이제 연습 잘할게요. 짱! 저 친구들 너무 해맑은 미소 보고 행복한 모습 보니까 굉장히 보람되네요. 그러니까요. 이런 순간이. 맛있는 음식 해드릴 수 있어서 저희한테는 더 영광이었습니다. 정말 유혹의 밥차에 분당 네. 빠져버렸네. 맞아요. 네. <웃음> 우리 피규어 선수들 그리고 지수빈 양 파이팅 하시길 바랍니다. 네. 파이팅! 파이팅! 어서옵쇼 쇼핑 시작합니다. 웃음전도사 박나래입니다. 착현 홍차 이벤트 날입니다. 티스타를 아! <웃음> 소개하겠습니다. 단한 사람을 위한 음악입니다. 청소, 정리, 정돈에 능합니다. 자, 그럼 우리 팬트병 우리 이선진 씨가 한번 저의 재능으로 알고는 조금 위로 해줄 수 있다는 게 함께 나누는 게 그리고 그 재능으로 인해서 누군가를 유익하게 해주는 게 굉장히 중요한 일이구나 하는 거를 필요한 집에 알맞게 왔다 이러시면 너무 준비한 식으로도 많고 연예인이 오니까 <웃음> 너무 놀랍고 좋았어요 재능을 이렇게 보내주셔서 너무너무 감사하고요 굉장히 행복하다는 걸 다시 한번 느끼게 되고 처음 본 이벤트여서 그거 기분 좋고 딸한테 고맙고 
왜 인프로를 해야 되는지를 굉장히 느꼈던 것 같아요. 앞으로 저희 정말 잊지 못할 것 같습니다. 감사합니다. 마지막 단계 되니까 정말 대단한 것 같습니다. 저도 많이 느낀 것 같고요. 어서 오십시오. 화이팅!